മുഖവിലക്കെടുക്കേണ്ട പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഘടന വിമർശിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ എന്തിനാ വിമർശിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ സൂഫി സമ്മേളനത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച സന്ദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ പ്രബോധനത്തിന് എഴുതിയിരുന്നല്ലോ ഏത് പ്രമേയാണ് ഈ ജനാധിപത്യം അതേതര രാജ്യത്തിന് അപകടകരമായ ഒരു പ്രമേയം ലോകത്ത് സമാധാന ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് സൂഫി സമ്മേളനം പറഞ്ഞതാണോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് സഹിക്കാതെ പോയത് അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരാകരിച്ച് തള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണോ ജമാഅത്ത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഈ പ്രസ്ഥാനം വർഗീയതയും തീവ്രവാദവുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നിരോധന സംനിരോധിത ഒരു സംഘടനയാണ് സിമി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ആ സിമി ആരുടെ ആരുടെ പിന്നെ ഉൽപ്പന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉൽപ്പന്ന ആ സിമി ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചു സിമി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമേയമുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ ആർ എസ് എസ് അതിന് പതൽ പ്രമേയം ഇറക്കിയാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അന്ത്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കത്തിക്കലാജമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അപ്പോ ഈ സൂഫി സമ്മേളനം വിവാദമാക്കേണ്ടെന്ന് കാര്യമുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ മോഡി അതിൽ പങ്കെടുക്കും മോഡി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോഡി മോഡി പങ്കെടുത്തു അതുകൊണ്ട് കാന്തപുരം മോഡിയെ വളർത്താനുള്ള ഒരു ഹിഡൻ അജൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജമാഅത്ത് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലത്തിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരച്ച മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഈ വോട്ട് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാക്കി മാറ്റാൻ ആരാ ശ്രമിച്ചു ആരാണ് ഇവിടെ വർഗീയത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ജമാഅത്ത് ആണ് മോഡിയെ വളർത്തിയ മോഡിയെ വളർത്ത വർഗീയമായ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഭീകരവാദ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മോഡി പോയി സൗദി അറേബ്യക്ക് അഖിലം വസ് അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാണോ ലേഖനം ആരായിരുന്നു ലേഖനം എഴുതിയത് ആരാ കൈപിടിച്ച് മുത്ത മത്സരിച്ചിരുന്നത് കടല് കടന്നാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി മോഡിയോട് പറഞ്ഞതും എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു നേതാവേ ഉള്ളൂ ഇവിടത്തെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പലരും വരാറുണ്ട് ഇലക്ഷൻ അടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രേമവും മുസ്ലിം സമുദായത്തോടുള്ള സ്നേഹ കാപ്പട്യവും കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരോഗിക്കണം നിഷ്പക്ഷമായിട്ടെ ജനാധിപത്യാവകാശമുള്ള ഓട്ടവകാശമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയത വളർന്ന് വരാൻ ഒരു ശക്തിയെയും നമ്മൾ അനുവദിക്കാൻ ഇവിടെ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലും പൗരന്മാർക്ക് അവകാശമുണ്ട് പടിഞ്ഞാറെ ഉത്തർപ്രദേശ് ദാദ്രിയിൽ അഖിലാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദര പശുമാംസം ഭക്ഷിച്ചു എന്ന വ്യാജ വാർത്ത അച്ചടിച്ചു വിട്ടാണ് ആ സഹോദരനെ അക്രമി സംഘം പേപ്പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലും പോലെ തല്ലിക്കും അറിയോ നിങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ വേദനയോടൊരു കാര്യം പങ്കുവെക്കുക 
ഈ അടുത്ത് കേരള വഖഫ് ബോർഡ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം സംഘടന മാർച്ച് നടത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ കേരള വഖഫ് ബോർഡിന് വന്നു ഇത് പറയാതിരിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു മഞ്ചേരിയിലെ മാർച്ച് ഈ സമയത്തൊക്കെയുള്ള ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം ഞാൻ പറയണോ പ്രായമായ ഒരുപാട് മനുഷ്യ മനുഷ്യ പള്ളിയിലെ മുതിർസുമാർ ഹഫീബുമാർ മദ്രസയിലെ മുഴങ്ങിങ്ങൾ പ്രായം മറന്ന് തെരുവിലിറങ്ങി മുതഴഞ്ഞി മീങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരായ നല്ല മനസ്സുള്ള സഹോദരങ്ങൾ വഖഫ് ചെയ്ത സ്വത്തുക്കൾ ഇവിടെ അന്യായമായി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കേരളത്തിലെ അനവധി മഹല്ലുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഉത്തർപ്രദേശിലല്ലേ ഈ അവസ്ഥയുള്ളത് കേരളത്തിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര മഹല്ലുകളിൽ ചുമ മുടങ്ങി എത്ര മഹല്ലുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പാവം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ അരുംഖല ചെയ്യപ്പെട്ടു ആർക്കാണ് ഇവിടെ അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പറയാനുള്ള അവകാശം ആരാണ് ഇവിടെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞാൻ എന്നെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തെങ്കിലേ കേരളം സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോകും എത്ര മഹല്ലുകളിലാണ് പ്രശ്നം മണ്ണാർക്കാട് കല്ലാങ്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു മഹാനായ കാന്തപരമുണ്ടാകൾ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയപ്പോഴാണ് കല്ലാങ്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചയായത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് കല്ലാങ്കുടി ഒരു ചർച്ചയാവാതെ പോയി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രതികൾ രണ്ട് മനുഷ്യരെ പച്ചക്ക് വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മക്കളെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു വെച്ച് ബാപ്പയുടെ ഗതി നിനക്കും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്യായമായി ഒരു വിഭാഗം പഠിച്ചമർത്താൻ വരുമ്പെട്ട ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികൾ വളർന്നു വരേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് ന്യായമാണ് നമുക്ക് പറയാനും ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അവര് അവര് ആട്ടക്കാറ്റ മരിച്ചവരല്ല മസ്ലഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയതാണ് മഹലിലെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണ് അവരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് കുഞ്ഞു ഹംസ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നടക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ജീവൻ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവർ നിരാശിതരാണ് ഒന്നുമില്ല ഒരു വീടിലെ കോടി ചെന്നപ്പോൾ അവർ വീടിന്റെ വാതിലടച്ചു ആ വീട്ട് പരിസരത്ത് നൂറുദ്ദീനെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു തീർന്നില്ല ജീവൻ പോയി എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ പാറക്കല്ലൂറുദ്ദീനെ തിരക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം വിടുന്നു എന്ന് ചെവി ചേർത്ത് വെച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി ഞാനല്ല പറയുന്നത് പോലീസുകാരുടെ പ്രതികൾ പോലും കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ അവസാനം ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ എത്ര ധനബാധകൾ ഞങ്ങൾ ഫറോബയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂജഹിന്റെ ക്രൂരത ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഓരോ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ശത്രുക്കളുടെ ക്രൂരത ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണുകൾ ചൂണ്ടെടുത്തതും അവയവങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയതും പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ അവസാന സമയത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ മാന്യതയോടെ ചൂലി വെള്ളം കൊടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മൂത്രമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് പരിഷ്കരി അവരെ അവരുടെ ക്രൂരതയുടെ മുഖം കാട്ടി അങ്ങനെ കാണിച്ചവരാ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി വിലസി നടക്കുന്നത് ഇത്രയും വേദനാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ ഉണ്ടായപ്പോ നൂറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ മർക്കസിൽ പഠിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അബ്ലുണ്ണി മീറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നൂറുദ്ദീന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായവർ സദസ്സിൽ നിന്ന് നൂറുദ്ദീൻ ഇല്ലാത്ത വേദന അവരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നൂറുദ്ദീന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് അമറുല്ലുമാർ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അതിലെന്താ തെറ്റുന്നത് 
അതിലെന്താ ചെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ മാനവികതയുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ ആലോചിക്കണം മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ ചിന്തിക്കണം ഏത് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളാണ് അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏ അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനല്ല ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അക്രമികൾ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുകയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വളരെ മൃഗീയമായി ഊർദിന്റെ കണ്ണു പോലും പോലും പൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു കണ്ണു ചൂണ്ടെടുത്തു ആ വേദനിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയും ഒരു സംശയവുമില്ല മനുഷ്യത്വമുള്ളവൻ പൊട്ടിക്കരയും പള്ളത്തു കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഏഴ് എത്തിയും കുട്ടികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടു മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ മനസ്സുള്ളവൻ കരയാതിരിക്കും അള്ളാനെ പേടിയുള്ളവൻ കരയാതിരിക്കും മനുഷ്യത്വമുള്ളവൻ കരയാതിരിക്കും ഇവരൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല സഹോദരൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് ജാതികൾക്കാരനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിച്ച് പൊട്ടിതരിച്ച ഹിന്ദുവോട് ചെന്നിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കല്ലാംകുടിയിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുക കുഞ്ഞം സഖ്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വിരോധവുമില്ലാതെ ആരെയും സഹായിച്ച പാരമ്പര്യം ശത്രുക്കളൊന്നോ മിത്രങ്ങളോ എന്ന നോട്ടമില്ല അവരെന്തിനു തോന്നി അവരെന്ത് പ്രതിനിധി എന്നിട്ട് ആക്രമികൾക്ക് സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എവിടെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയിൽ കടന്നു വരണം ഈ അന്വേഷണത്തിൽ സംതൃപ്തരാകില്ല മുസ്ലിം ജമായത്ത് സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരാനിരിക്കുകയാണ് സി ബി ഐ കേസ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ ആരൊക്കെയാണ് പ്രതികൾ ആയിരം ത്തിലൂടെ വിളിച്ചു ചേർത്താലും ഒരുവനും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് കയസന്വേഷണം സുഗമമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളു ഉപ്പു തിന്നുന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കണം ഉപ്പു തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കണം അവൻ ചെറിയവനാണെങ്കിലും വലിയവനാണെങ്കിലും നാളെ ഒരു അമ്മയുടെ മക്കൾക്കും ഈ ഗതി വരരുത് ഒരമ്മയുടെ മക്കൾക്കും ഈ ഗതി വരരുത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഇത് പറയേണ്ടതല്ലേ അതല്ല ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മൂറ്റൊരു പണ്ഡിതന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിതർത്തിന്റെ മൂലകളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയിരിക്കണമെന്നാണോ മുസ്ലിം ജമാഴത്തിന് ഇനി അതിന് കിട്ടിയില്ല ഒരു സംശയവും വേണ്ട വഖഫ് ബോർഡ് ഇനിയും ഈ നില തുടരുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളം ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചുകൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശബ്ദപ്പെടുത്തും ഒരു സംശയവും ഒരു സംശയവും ഇവിടെ മഹല്ലുകൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളോട് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സുന്നികളോട് വോട്ട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ധാർമ്മികമായ അവകാശം ഞങ്ങളുടെ പാവം പ്രവർത്തകന്മാരെ കള്ള കേസിലിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു തെറ്റും അവർ ചെയ്തിരിച്ചു ഗൾഫിൽ പോയി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത കുടുംബം പോയി എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുന്നൂറ്റെട്ട് എ പ്ലസ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവന് മുന്നൂറ്റെട്ട് പ്ലസ് നാപ്പത്താറ് വെട്ടും വെട്ടി കൊന്നവന് നാട്ടിൽ സ്വൈരവികാരത്തോടെ നടക്കാൻ ഇതെന്തു നീതി ഇതെന്തു രാജ്യം രാജ്യം ഇതിനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിന് മുമ്പ് വെള്ളക്കാരോട് നമ്മൾ പടപൊരുതിയ ഇതിനായിരുന്നു ഭൂക്കോട്ടിന്റെ ലഹളം ഉണ്ടായത് ഇതിനാണോ ഭാര്യ കുന്നൽ പ്രയത്നിച്ചത് ഇതിനാണോ ആരും ഉഷിയാരിക്കും പ്രയത്നിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞങ്ങളിത് പറയുമ്പോൾ വികാരപരമായിട്ട് പറയുന്ന തോന്നിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ട് ജയിച്ച് കയറുന്ന എം എൽ എ മാർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലത്തിന് എം എൽ എ മാർ മത്സരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ജയിക്കട്ടെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ എം എൽ എ ജനങ്ങളുടെ എം എൽ എ ബി ജെ പി ജയിച്ചാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജയിച്ചാലും ലീഗുകാരി ജയിച്ചാലും ജനങ്ങളുടെ എം എൽ എ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയും അവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പോകണ്ടേ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അയച്ചു നോക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനം പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനത്തെ എം എൽ എ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു എം എൽ എയെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരും മരിച്ചോടുത്ത് വന്നാൽ അത് പറ്റില്ല എവിടെ പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എം എൽ എമാര് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ വരാൻ പറ്റുന്ന എം എൽ എമാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ ഹാജരകുന്നത്
എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒളിവിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് കള്ളക്കേസിന്റെ പേരിൽ ഈ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം തക്കോവ് മഹലിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി കൂട്ടാവിന് പ്രാണികളുണ്ടായി തച്ചെണ്ണയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ചോദിക്കുന്ന അതിക്രമികൾക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യത്തോട് കൂടെ സുന്നി പ്രവർത്തകരുടെ നേരെ കടാര കുത്തി ഇറക്കാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റു ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് നിയമരക്ഷ ചെയ്തു തരാൻ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസം കാസർഗോഡ് ഒരു ഭാഗത്ത് എസ് എസ് എഫുകാരുടെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടത്തുന്നു അതിൽ മുഹമ്മദ് അലി കിനാനൂർ എന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചീമുട്ടയേറ് കരിയോയിലേറിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ നിങ്ങളാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ തിരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഇവിടെ എത്ര വിഷമം കള്ളുകുടിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോ ആർക്കാണ് ഇത്ര ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം സ്വീകരിക്കണം പടിഞ്ഞാറിന് മാതൃകയാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമേയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇത്ര ഹാലടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പക്ഷേ നോക്കു നിങ്ങൾ എവിടെയും ആരെയും കഴിയാറ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം കേരളത്തിൽ അനവധി മഹല്ലുകളിൽ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ കൊടികെട്ടം പോലെ എസ് വൈ എസ് കാരന്റെ കൊടികെട്ടം പോലെ ആരാണ് ഇവിടെ സാധാരണ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളത് കേരളത്തിൽ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ എലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ചു പോലും എസ് എസ് എഫ് കാരെ എഴുതിയ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം മറച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചവരില്ല എന്ത് ജനാധിപത്യമാണ് എന്ത് ജനാധിപത്യമാണുള്ളത് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ അവന്റെ ചുമരിൽ എഴുതിയ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണം അത് കരിയോയിലുകൊണ്ട് മായിക്കാം എന്തിനാണത് എല്ലാ സംഘടനകളും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഏഴ് പ്രവർത്തകരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരു തിരിച്ചടി ചെയ്തു വീരുക്കളായത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പടച്ചോല് വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായത് ഞങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കണം ഈ ആദർശത്തിന്റെ പേര് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതിന് പേര് ജീവൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോധം എങ്കിലും അമ്മാന്റെ കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ കൊന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുന്നറിയോ ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം ഒരു വിശ്വാസിയെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ അള്ള പറയുന്നത് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ നരകമാണ് നരകമാണ് നരകം നരകമാണ് അവരുടെ ശിക്ഷ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നരകമാണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും സമുദായത്തോട് പറയുമ്പോ നീതി സമത്വം സൗഹൃദം നല്ല സൗഹൃദ കക്കോവിലൊക്കെ കണ്ടത് നല്ല സൗഹൃദ കൂട്ടാവിന് കണ്ടത് നല്ല സൗഹൃദ തച്ചണയില് കണ്ടത് നല്ല സൗഹൃദ മണ്ണാർക്കാട് കാണുന്നത് പ്രമേയം യാത്രയിലൊക്കെ സൗഹൃദം ആ സൗഹൃദം നമുക്ക് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര വേദനയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസ് കാരിൽ നിന്നും ബി ജെ പി കാരിൽ നിന്നാണോ ഈ കൊലപാതകങ്ങളുണ്ടായത് ഞങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ട് ഏഴ് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന യുവാക്കൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ കുന്തം കുറുവടിയായിട്ടുള്ള നടത്ത അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ ചീമുട്ടയേറും ഈ കരിയോയ പ്രയോഗങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണം എന്തിനാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇവിടെ അടിച്ചമർത്താൻ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദർശം പറയുന്നതിന്റെ പേരിലാണോ ഞങ്ങൾ അഹിസുന്ന വരുമാനങ്ങളുടെ ആദർശം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണോ മഹാനായ ശേഖുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് അവർക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം പരിഹാസം ആ നേതാവ് പരിഹാസങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം കുറയാ ഇല്ലേ ഇനി ഞങ്ങൾ കാണും കോലം കത്തിക്കൽ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും പുത്തരി എ പി ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ കോലം കത്തിച്ചു ആണും പെണ്ണും സമനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണെന്ന് ആ മുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്റെ കോലല്ല എന്നെ തന്നെ കത്തിച്ചാലും ശരി ഹിയാമത്ത് നാൾ വരെ മരണം വരെ ഞാൻ എന്റെ ആദർശം തുറന്നു പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ആണും പെണ്ണും സമനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കോലം കത്തിക്കാൻ പോലെ ഇവിടെ ആണും പെണ്ണും സമാണോ കുറാൻ പറയാ വലിയ തിരിച്ചാലി അലീഷിന്റെ ദറജ പെണ്ണിന് ആണിന്റെ അത്ര ദറജ ഇല്ല ആണിനാണ് പെണ്ണിനേക്കാളും ദറജ ആണിനാണ് പലതിലും സ്ഥാനങ്ങൾ എന്താ സംശയമുള്ളത് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ എസ് പി എസ് 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 എഫും കമറുണ്ടെങ്കിൽ റൈസിനും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് സയൻസ് എടുക്കാലോ സയ
എന്നാൽ ആണിന്റെ തലച്ചോറോ ആണിന്റെ തലച്ചോറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം ഇപ്പൊ ആർക്ക തലച്ചോറ് തൂക്കം കൂടുതൽ ആണിന് എവിടെ സമത്വം സമത്വം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇനി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി തലച്ചോറ് സമാക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇനി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും ഈ സെമിനാർ നടത്തും എന്നിട്ട് ആണ് പെണ്ണ് നമുക്ക് തലച്ചോറ് സമാക്കൽ തലച്ചോറ് സമാക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഹൃദയം പുരുഷന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തൂക്കം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം പെണ്ണിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തൂക്കമോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം എവിടെ സമത്വം ഇനി വൃക്ഷ നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം പുരുഷൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം പെണ്ണി അവിടെയും പെണ്ണിന് കുറവ് ഇതിപ്പോ മുസ്ലിം ജമാത്തുണ്ടാക്കിയതാ ഇതിപ്പോ എപ്പിസോഡാക്കിയതാ ഈ കുറവൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ അയച്ചോക്കി കരള് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഗ്രാം പുരുഷന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പെണ്ണിന് ഇനി തൂക്കം നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് പൗണ്ട് പുരുഷന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പൗണ്ട് പെണ്ണിന് ഇനി ഉയരം അറുപത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് പുരുഷന് അറുപത്തി നാല് ഇഞ്ച് പെണ്ണിന് എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് സമം പറ്റൂല അത് കഴിയാത്ത കാര്യം പിന്നെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം പണ്ട് ആ സംവരണം വന്ന സമയത്ത് എ പി സാദ് പറഞ്ഞപ്പോ കൊടുത്ത സംവരണം വന്ന അധികാരം അതാ ഇളകി അതാ ഇളകി എല്ലാരും കൂടി എന്ത് കാന്തപുരം സ്ത്രീ വിരോധിയ അതിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആളാ അയാൾ പിന്തിരിപ്പൻ ആശയക്കാരനാ എന്നിട്ട് നേരെ പത്രക്കാരെ അങ്ങട്ട് അല്ല നിങ്ങളെ കഴിച്ചപ്പാടെന്ന മുസ്ലിമായത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കഴിച്ചപ്പാടെന്താ ഞങ്ങളെ കഴിച്ചപ്പാടിൽ ഇസ്ലാം ഫിലിം പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടാം തരമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടാം തരം അല്ല പെണ്ണിന് കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ രംഗത്ത് കൊണ്ട് വരണം ആ പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ ആ വർത്താനം പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കാരെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഞാൻ ഒരു പതിനൊന്നോട്ടം വായിച്ചു എവിടെങ്കിലും ഉത്സുവിന്റെ പേര് കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എന്തിയ കാരണം കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോ ആർക്കും പെണ്ണ് വേണം പിന്നെ വർത്താനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മീഡിയകൾ സാധനം കുറ്റം പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാ ഇസ്ലാമിന്റെ നയമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും നാട്ടിലെ നടപ്പ് എങ്ങനെയെന്നല്ല ദീനിന്റെ നിയമം റസൂൽ എന്തു പറഞ്ഞു ഖുറാൻ എന്തു പറഞ്ഞു അള്ളാൻ റസൂൽ എന്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ പോയി എന്ന ആയിഷ ബീവി ആയിഷ ബീവി റസൂലിന്റെ കാലശേഷം നാപ്പത്തേഴ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് നല്ല കുട്ടിയുള്ള പെണ്ണ് ആയിഷ ബീവി നല്ല കുട്ടിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ജില്ലാന ഹദീസൻ ആയിഷ ബീവി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആയിഷ ബീവിയെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പൊതുരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് ആയിഷ ബീവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് റസൂല് അവസാന സമയം ആയിഷ ബീവിന്റെ മടിത്തട്ടിലാ കിടക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും അവസാന സമയങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിഷാവ് നടത്തേക്ക് വാ എന്നിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ചുണ്ടിനോട് ആയിഷാ ബീവിന്റെ കാതടുപ്പിച്ചു വെച്ച് റസൂൽ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തോ നീ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കണം റസൂല് വസാറായി ജനാദ കബറടക്കത്തിന് മുമ്പ് അടുത്ത ഹരീഫയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള മീറ്റിംഗ് നടക്കാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുണ്ട് ഉമർ തങ്ങളുണ്ട് ഉസ്മാൻ തങ്ങളുണ്ട് അലിയാരി തങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് പറമുക സ്വഭാവത്തുണ്ട് ഓലാരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ സൂർബാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് സിദ്ദീഖിന്റെ മോളാണ് ആയിഷ സബിൻ ആയിഷ ആവട്ടെ അടുത്തത് ലോകത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ വന്നൊരു പെണ്ണു വന്നോ എന്തേ കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനധികാരം കൊടുക്കുന്നവർ ജയിക്കില്ല എന്നാണ് പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനം ഇനി മറ്റൊരു അധ്യാപനത്തിൽ കാണാം മറ്റൊരു വചനത്തിൽ കാണാം ഇമാം തീർത്തത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളിൽ അമീറുമാര് നേതൃത്വം ലീഡർഷിപ്പ് മോശക്കാരായി വരുന്ന കാലം വന്നാൽ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞാൽ അണികൾ കേൾക്കാത്ത കാലം വരും ചിലപ്പോ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി മാർച്ചിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യും ഒരൊറ്റ കുട്ടി ചെവി കൊടുക്കൂല യാമത്താറിന്റെ അനാമത്താണ് കാരണം അങ്ങനൊക്കെ അണികൾ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന കാലം നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത അണികൾ വരും അത് കിയാമത്താണിന്റെ അലാമത്ത ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിലെ സമ്പന്നന്മാര് വിശുദ്ധന്മാരായി വരാൻ അറ്റ കൈക്ക് ഉപ്പുക്കേക്കാത്ത മുതലാളിമാര് വരുന്ന കാലം അള്ളാന്റെ റസൂൽ തുടർന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു 
നിങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങൾ നേതൃത്വം ഭരണാധികാരം സ്ത്രീകളിലെ കേൾപ്പിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ ആ കാലം വന്നാൽ എന്താ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ അഖമാണ് പുറം ഭാഗത്തേക്കാളും നല്ലത് ഇത് പറയണം പറയണം വീനറിയുന്ന ഒലമാക്കൽ ഇത് പറയണം ഇസ്ലാമിന് മാനവ സമൂഹത്തിൽ ചർവ ചെയ്യേണ്ട മതപണ്ഡിതൻ അതാണ് കന്തപുരം ഉസ്താദും പറഞ്ഞുള്ളൂ അതല്ലാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് അവറുകൾ വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത പലതും എഴുതി ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതാണ് ആ യഥാർത്ഥ പത്രത്തിന്റെ ശക്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു പത്രം ഉണ്ടോ പ്രവാചകനെ വളരെയധികം നിന്നപ്പെടുത്തി ലേഖനം വളരെ മോശ വരികൾ എഴുതി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതൊന്നും സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇലക്ഷൻ അടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും അമ്മാതിരി പൊടിയൊന്നും പോയിക്കണ്ട സാങ്കേതിക തകരാൻ തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ അത് വേറെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നു അപ്പൊ അത്ര എഴുതിയതെന്ന് തരിങ്ങൾ കാന്തവരുത്ത അത് പറയാത്തൊരു വാർത്ത എന്താ കാര്യം പത്രക്കാരില്ലതല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് അവർ എഴുതി സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ കാന്തപുരം സത്യത്തിൽ അതാണോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് പ്രസവിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കേ കഴിയൂ എന്നാ പറഞ്ഞു പ്രസവിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കേ കഴിയൂ അത് നേരെ തിരിച്ചൊന്ന് വായിച്ചു പ്രസവിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കേ കഴിയൂ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിക്കാനേ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ഒരാശയല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിക്കാനേ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിന് ആകെ അതിനെ പറ്റൂ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അത് പെണ്ണിനെ കുറവാക്കണം സത്യത്തിൽ ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്ന പണി അത് പെണ്ണിനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആണ് ആരും പ്രസവിച്ചത് എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അത് നേരം മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കും ആലോചിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ പേരിലാണ് ആ കോലം കത്തിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ എത്ര അന്തണ്ട സംഘടന നല്ല അന്തണ്ട സംഘടന വിട്ടിത്തരിത്തന്റെ ഓസ്കാർ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരുന്നു ആ കോലം കത്തിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണോ കോലം കത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആ കോലത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച പെട്രോള് ഒരു കുടുംബത്തിലെ പാവം ഒരു സഹോദരന്റെ വിലക്കിലേക്ക് എണ്ണയായി കൊടുക്കാത്ത ഓനാണ് ഇവിടെ പുരോഗമനവാദം പറയുന്നത് അവരാണ് ഇവിടെ പരിഷ്കാരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇതിന്റെ പേരിലാണോ കന്തപരുമുസ്താദിന്റെ കോലം കത്തിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ വളർത്താനോ തളർത്താനോ വന്നതുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ നക്കി തുടച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അവരെ ഞങ്ങള് ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം അത് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെന്ന് സ്വീകരിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യത ക്ലാസ് എടുത്ത് തരേണ്ട കാര്യമൊന്നും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഈ സുന്നി സംഘ കുടുംബം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മകൾ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പൊ വലിയ പദ്ധതിയായ നോളേജ് സിറ്റിയുടെ പദ്ധതി എന്തിനാണ് അയാൾക്ക് മുടക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്നത് വരികയാണെങ്കിൽ ആർക്കും അതിന്റെ ഗുണം പക്ഷേ പക്ഷേ എ പി ഉസ്താദിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ലേ അതിന്റെ പേര് വരിക അത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അതാണ് അസൂയ 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 അതിന് മരുന്നില്ല സൂര്യ അതിനൊരിക്കലും മരുന്നില്ല അതിന് മരുന്നില്ല അത് കാന്തപരം ഉസ്താദിനോട് കാലങ്ങളായി വെച്ചു പുലർത്തുന്നൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു കുറ്റം അത് ഇന്നത് എന്നൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്താലും ആ കഴവ കഴുകി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിലെങ്കിലും ഒന്നും പറയാതിരിക്കും കഴവ കഴുകി അതിലെങ്കിലും ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതി പക്ഷേ അയ്യും പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞു കഴുകി കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ പോന്ന സമയത്ത് ഒരു കുപ്പി സംസം വെള്ളം എടുത്തു അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച കുപ്പിയാണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത തോളി ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉസ്താദ് അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കുപ്പി എടുത്ത് പോരുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്ക കട്ട് കൊണ്ടു പോകുമ്പോ സെക്യൂരിറ്റി പിടിച്ച് ദംസം വെള്ളം കട്ട് കൊണ്ടോ ഇറങ്ങുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന സാധനം അപ്പൊ ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഈ അസൂയക്ക് മാറ്റം വരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കും അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരം ഉസ്താദവറുകൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് കാന്തപരം ഇന്ത്യയിൽ വേറിട്ട ഒരു
വളരെ ശക്തമായ തണുപ്പ് സഹിച്ച് വിറച്ച് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ആ രായിരുന്നു ആ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് ആരാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരം പറയല്ല ഇതിൽ ഓഗം വായിക്കാണ് ഇത് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് കാന്തപരും ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തകൻ അവിടെ കടന്നു ചെന്ന് അവിടെ കമ്പിളിപ്പുറപ്പുകളും അവിടെ ആ വിഷ വസ്തുക്കളും എല്ലാം എല്ലാം ആ കലാപത്തിലെ അനാഥരായ കുട്ടികൾ ആ അനാഥരായ കുട്ടികളെ മർക്കസാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്നാലും എവിടെങ്കിലും ചെന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇവിടെ പിടിച്ചു വിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിൽ കാന്തപുരത്തിന് യാതൊരു വിധ ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനകളോടൊരു വെറുപ്പില്ല അതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് പണ്ട് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞങ്ങളോട് അസൂയ വെച്ചവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനെതിരെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് കാന്തപുരത്തിന്റെ തീവ്രവാദ ബന്ധം അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ പറയട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് കാശ്മീരിൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നാ വേറൊരു പ്രശ്നം കേരളത്തിലുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു എത്തിയും കാന വിവാദം കുറച്ചു കുട്ടികള് കുട്ടികളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മുക്ക എത്തിക്കാനേക്കും മറ്റേ വട്ടത്തൂര് എത്തിക്കാനേക്കും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു ആ കുട്ടികൾക്ക് ചിലർക്ക് രേഖ ക്ലിയർ അല്ല ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് തന്നെ പോയിട്ടില്ല അത് ചിന്തിച്ചോക്കാം അതിവിടെ വലിയൊരു വിവാദമായി അപ്പോഴേക്കും ചിലര് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപ്പെടുത്താണ് എത്തിയും കാന അടച്ചു കൂട്ടണോ ഞാൻ നിഷ്പക്ഷായിട്ട് ഈ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കാം ഇത് നേരെ തിരിച്ചിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സംഘടിപ്പിക്കും എ പി സാഹ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എ പി വിഭാഗത്തിൽ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും എത്തിങ്ങാനി കടത്തി നാല് കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഈ കുരുമാലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ചിലര് യാത്ര നടത്തി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കാൻ മാത്രം ഒരു തൊഴിലില്ലാത്തൊരു മൊഴിയരക്കണ്ട അയാൾ ഈ കലക്ട്രേറ്റിലൊക്കെ മാർച്ച് ഇറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെയൊക്കെ നാല് വോട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും അത് ആ മൊഴിയരെ പോലും ചിന്തിക്കും ആ മൊഴിയരെ പണിന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും അയാളൊക്കെ യാത്ര തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചോ ചിന്തിച്ചോ എന്തിനാണ് ഞമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ മീഡിയകൾ എടുക്കും ആ സമയത്ത് ആ പത്രങ്ങൾ എടുക്കും ഏ ഞങ്ങൾ ഈ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നേതാവിന്റെ ഒരു പത്രവാർത്ത ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി കുഞ്ചക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് ആ എത്തിങ്ങാനിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മാറ്റി മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ പോകാം മാത്രല്ല പോയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല കാന്തപുരത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാര്യം എന്താ അറിയോ ആ ഹൃദയ വിശാലതയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ അവളെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ കുശുമ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പടച്ചു ഉയർത്തിക്കോളും അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും കുശുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല മുക്കം എത്തിയങ്കാനയിലേക്ക് അവിടത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കാന്തപുരം മുത്താദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് വിഷയം വേണമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടോളും ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തരും ഭരണകൂടത്തോട് പറഞ്ഞു കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞു അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പഠനം മുടക്കി അവരെ തിരിച്ചു വിടുന്നത് ശരിയല്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് രേഖയില്ലെങ്കിൽ രേഖ ക്ലിയറാക്കാനുള്ള സാവകാശം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണ് ഈ സമുദായത്തെ തമ്മിൽ തന്നിച്ച് ഇതിലെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുത്തിക്കൊന്ന് ഞങ്ങൾ സംഘടന വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലിയും ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എത്ര എതിർപ്പുകൾ വന്നിട്ടെന്താ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ കാരണം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പഴയ കാലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ മാതിരിയും അവരെല്ലാം കാണുന്നു ഓരോ ചെറുപ്പക്കാർ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് പോയി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ കാന്തപുരം സാധിന്റെ പ്രവർത്തനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് അവർക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടാ
ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ഹിന്ദുവിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ എന്നെ കേട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കൊല്ലാനോ ഒരമ്പലത്തിന് നേരെ കല്ലെറിയാനോ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും മതാചാരങ്ങളെ തല്ലിപ്പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായ വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വർഗീയ ചിന്ത വളർത്തി വരുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് സത്തപ്പുകാരുടെ ഭാഗത്തിന് ഉണ്ടായത് എസ് വൈ എസ് കാരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായോ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ചോദിക്കുക ആരാണ് കവറിലുരമ കാന്തപരം എത്തിയ പൊതുക്കളും ശരിയാണ് അപ്പോൾ അവരായിരുന്ന കോടെ പറയും അദ്ദേഹം ഒരു പരോപകാരിയാണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു എം പി സ്ഥാനവും ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എയുടെ സ്ഥാനവും കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല കാന്തപരം ഉത്താദമറികൾ യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നു ആ യാത്രകളുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളും എത്രയുള്ളത് നാട്ടിലെ സമാധാനം സ്വസ്ഥതയോട് അതാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പാർട്ടിയും ഞങ്ങൾ അന്യായമായി സഹായിക്കണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റേത് മാത്രമായൊരു സ്ഥാപനം അവരവരുടെ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ മാത്രം പണിതുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഏത് സുന്നി പ്രവർത്തകരാണ് ആ ജില്ല ഏത് ഒന്ന് നാളെ പറയുക ആ പഞ്ചായത്ത് ഏത് ഏത് വാർഡിലാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റേതായ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഈ സുന്നി പ്രവർത്തകരെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ അതൊരു വിഭാഗത്തിന്റേതല്ല നാട്ടിലെ ഉമ്മമാർ കാതുകളിൽ കിടക്കുന്ന ചിറ്റൂരി നൽകി അതാണ് കല്യാണമുണ്ടായത് ഈ നൂറുദ്ദീന്റെയും കുഞ്ഞു ഹംസക്കയുടെയും കുഞ്ഞാൻ കയ്യുടെയും ഒക്കെ ഉപ്പ മുഹമ്മദ് ഹാജിയെ പോലെയുള്ളവർ വഖഫ് ചെയ്ത സ്വത്താണ് അവിടെ എന്താണ് ഇന്ന് ഇവര് ചെയ്തത് ആ പള്ളി എ പിക്കാർക്ക് വാങ്ങിത്തരാനല്ല അവർ കോടതിയിൽ പോയത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ പേരിലല്ല കുഞ്ഞംസക്ക കോടതിയിൽ പോയത് അതിന്റെ പേരിലായിരുന്നില്ല നൂറുദ്ദീൻ കോടതിയിൽ പോയത് പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ആ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു പാർട്ടി പിരിവും വേണ്ട ഒരു പാർട്ടി പ്രചരണവും വേണ്ട പഴയതുപോലെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാര് സംഭാവന ചെയ്ത ഏക്കറക്കണക്കിന് ഭൂമിയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അത് നിലനിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ആ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അരുംപല ചെയ്തു കളഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ അരും കൊല ചെയ്തു കളഞ്ഞു ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര മുസ്ലിം നേതാക്കൾ എത്ര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ആ മരിച്ച പള്ളത്ത് കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു മനുഷ്യപരമായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല ഹിന്ദു മരിച്ചാലും ക്രിസ്ത്യാനി മരിച്ചാലും ഞാൻ ആര് മരിച്ചാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അവിടെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും എല്ലാവരും പോകും ഞങ്ങളും പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ആനക്കര കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളെ സിറാജെടുത്തു നോക്കി ഫ്രണ്ട് പേജിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദരവോട് കൂടെ തന്നെ ആ വാർത്ത ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും സഹോദരങ്ങൾ താജ്ജുലായപ്പോൾ ചില പത്രങ്ങൾ കാണിച്ച രീതി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിദേശമൊന്നും അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ രണ്ടും കാണും എല്ലാവരും ഒരേ ചിന്തയുള്ളവരല്ല എല്ലാവരും ഈ വേണ്ടാത്ത ആശയങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവരല്ല നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കേരളത്തിൽ അതാണ് ചെറുപ്പക്കാർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാക്കൾ അവരിതൊക്കെ തിരിച്ചറിയും മഹാനായ കാന്തപരമെന്താണവർകൾ നേരത്തെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാളം പാടി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലായിരുന്നു പണ്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ തന്നെ പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടവരോട് നേരത്തെ വിവരം കൈമാറി മാത്രവുമല്ല അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ നേതാക്കൾക്ക് പോലും ഇൻഫർമേഷൻ നൽകി നിങ്ങൾ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നം തീരുകയാണെങ്കിൽ തീരട്ടെ അങ്ങും ഇങ്ങും പരസ്പരം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറെ തീരും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദവറുകൾ കാളമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ ജനാദ സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോ കാളമ്പാടിയിൽ ഉണ്ടായ അവസ്ഥകൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഓലൊക്കെയാണ് നീയും പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടക്കുക ആ ജനാദന്റെ അടുത്തേക്ക് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വരുമ്പോ പൂക്കും കുഴിയും ഒച്ചപ്പ എന്തൊരു സമുദായം എന്തൊരു സമൂഹം എവിടെ എത്തി നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എവിടെ
സുന്നത്ത് ജമാത്താണ് ഇസ്ലാം അതല്ലാത്ത ഒരു ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഇസ്ലാം അല്ല ആ ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോപ്പാകത്ത് നിന്ന് കൂലി കിട്ടൂല എന്ന് മാത്രല്ല അതാബിന്റെ പൊടിപൂരമാണ് പരലോകത്ത് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുക ഇതിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിലെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശാല മനസ്സോടെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷമകരമായൊരു പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ എസ് വി എസിന്റെ സാന്തന ക്ലബ് സാന്തന കേന്ദ്രം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്ന് നോക്കും അവിടെ സഹായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വഞ്ചേരിയിൽ ചെന്ന് നോക്കും താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ദാറുൽ ഹൈർ ഭവന പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ഏത് സർക്കാർ ഭരിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ച് നല്ലത് നിങ്ങൾ പങ്കാളികൾ അതല്ല അന്യായമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് രണ്ട് തട്ട് കൊട്ട് വെട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു സങ്കല്പിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം എടുത്തു തരാം ഞങ്ങൾ ആരും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അക്രമത്തിന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അക്രമിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ പാലക്കാട് മുണ്ടൂരിനടുത്ത് ഈ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിറങ്ങുക എന്ന രണ്ടാളെ കത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ അതല്ല കാന്തപുര മുസ്താദിന്റെ ഈ സംഘടനയിൽ ചേർന്നവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല എന്നാണോ നിയമം എങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാം രണ്ടാം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനാണ് അത് സ്വർന്നു പറയാം അതാണോ ജനാധിപത്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് തുല്യമായ നീതി വേണ്ടി കാന്തപുര മുസ്താദിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മെമ്പറായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നതാണോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ സംഘടന പറയുന്ന സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ചിട്ടയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെ വക്കാലപത്ത് വക്കാലത്ത് പത്രം വേണമെന്ന പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ വികാരപരനായിട്ട് പറയാൻ വയ്ക്കില്ല അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ എത്രയാ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഇത് ജനങ്ങൾ അറിയണം ജനങ്ങൾ അറിയണം ജനങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല തിരിച്ചറിയാം ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ പിന്തുണക്കുന്ന വിഡ്ഢികളായൊരു സമൂഹം കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് ഒരു പാർട്ടി തോന്നരുത് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും വിഡ്ഢികളായ ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളെ വിഡ്ഢികളാക്കിയിട്ടാണ് അവർ വളരുന്നത് നമ്മൾ വിഡ്ഢികളാകരുത് നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി നമ്മൾ ആ മെയിനിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അക്രമ രാഷ്ട്രീയ അവസാനം എല്ലാവർക്കും ആദർശങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം തനിമ പഴമ അതൊക്കെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നല്ലയുടെ കാര്യങ്ങളില്ല നമ്മൾ ഈ അവനാവശ്യമായ ഒച്ചപ്പാടുകളും ബഹളങ്ങളും അല്ല നാട്ടിൽ എത്ര തിന്മകൾ നമുക്ക് അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കണ്ടേ ഒരു ഭാഗത്ത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കണം ക്യാമ്പസിലെ കുട്ടികൾ പോലും കഞ്ചാവിനടിമയാകണം സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലെ പെട്ടിക്കടകളിൽ സുലഭമായിട്ട് മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവും വിച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഇരകളാകുന്നത് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളാകുന്നത് നാട്ടിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ആ തലമുറയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കൾച്ചറുകൾ മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറിൽ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ പൊരുതാൻ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും അതല്ലാതെ നമുക്ക് അക്രമത്തിന്റെ വഴി ഇത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പൊതുജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും തിരിച്ചറിവാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതികരണം അതെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സഹോദരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കും ഏതെങ്കിലും കഥയില്ലാത്ത ഒരു വർഗത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ നീതിയെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു പിടിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും കഥയില്ലാത്ത ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി വഖഫ് ബോർഡ് തീവ്രതി കൊടുക്കരുത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അഹല്യ സംവിധാനങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മകളാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നാടിന്റെ സമാധ
ചോറി കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തോട്ടെ ഭാവങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടട്ടെ ഒരു ഭാഗത്ത് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ അപ്പുറത്ത് മത്സരിച്ച് നടത്തട്ടെ ഭാവങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടട്ടെ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മത്സരിക്കില്ല നന്മയിൽ മത്സരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതല്ല എന്നും ഈ അക്രമത്തിന്റെ ശൈലി എന്നും ഈ പൂർണ്ണിയാസത്തിന്റെ ശൈലി ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ലാഭം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നിട്ടൊരു വിഷമമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊരു തളർച്ചയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ ആനിമിയങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തിന് തെറി പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും തുറന്നു നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാന്തപുരത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപം എന്തൊക്കെയാണ് മഹാനായ റമീസുകളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്ഷേപം എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം സലീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ ചില വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ ആ സയ്യിദിന് നേരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓ എന്റെ സഹോദര നമ്മൾ ആദ്യം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അമ്മാസുവിന്റെ പരലോകമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടുന്ന് മരിച്ചു പോകണം മരിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ രോഗമൊന്നും വേണ്ട ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ തരാൻ പടച്ചോന് പ്രയാസമില്ല ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹന അപകടത്തിൽ പെടുത്താൻ പടച്ചോന് പ്രയാസമില്ല എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അക്രമികളായ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ അക്രമികളുടെ ശാപ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട ആ അക്രമികളുടെ ശാപ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും പേടിക്കണം പള്ളത്ത് കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ഉമ്മയുടെ മുഖം ഏഴ് അനാഥ മക്കളുടെ മുഖം രണ്ട് വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ മുഖം അവർ അഞ്ചു നേരം പടച്ചറപ്പിനോട് അക്രമികൾക്കെതിരെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു വാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം ഭായി അന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നീതികളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കരിയോയിൽ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചീമുട്ടയേറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ കുന്തം കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ കുറുപടി കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ കടാര കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെമ്മാടിത്തരമുണ്ടല്ലോ ഈ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തിൽ കാണിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും അന്ന് കാണുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു പോകല്ല പിന്നെ ഈ അക്രമികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നമ്പർ എവിടേക്കാണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയാണ് ഈ കലാപകാരികളോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നൊരു നാട് വരാനുണ്ട് ഈ അക്രമകാരികളോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നൊരു നാട് വരാനുണ്ട് അല്ല പറയും നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ വായിക്കടാനിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് നിനക്കെതിരെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം മതി വായിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മുടെ റിക്കാർഡ് തരുമ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ കള്ള യോഗങ്ങൾ ചേർന്ന് പതിയുന്ന സുന്നി പ്രവർത്തകരെ അരുംഖല ചെയ്യുവാനും അവരുടെ ബോർഡുകൾ നശിപ്പിക്കാനും അവരുടെ പള്ളിയും മദ്രസയും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബോർഡിനെ പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആരാരും അറിയില്ലെന്ന തീരുമാനത്തോടെ ആരാരും അറിയില്ലെന്ന ധാരണയോടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളുടെ അതാണ് പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് ആഹ്ലത്തിൽ തരുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് വായിക്കണം നിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഈ ഗ്രന്ഥം നീ വായിക്ക വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എന്നിട്ടാണ് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു കാല പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല ആ പാവപ്പെട്ട ആ അനാഥരായ മക്കളുടെ നിലവിളി പരിശോധിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ആ വിധവകളായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ തുള്ളികൾ അറിയാതിരുന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ആ ഖരാപകാരികൾക്ക് ആ ക്രിമിനലുകൾക്ക് ആ കുളപ്പക്കാർക്ക് ആ ഫലയാളികൾക്ക് രാപ്പത്തും വരാത്തതെന്നോ പടച്ചിറപ്പ് പറയുന്നത് അവർ സുഖിക്കട്ടെ അവർ സുഖലോരൂപതയോടെ സുഖിക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് ഇവിടെ ജാമ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ എം എൽ എയുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞേക്കാം എം എൽ എ മന്ത്രിമാരുടെ അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും എല്ലാ എം എൽ എമാരും നഗ്നബാധരായി ഒരു മൂല്യപ്പെട്ടു പോലും നാണം മറക്കാനില്ലാതെ എല്ലാവരും പൂർണ്ണനഗ്നരായിട്ട് ഒരു ധാന സ്ഥലത്ത് മുകളിൽ സൂര്യൻ സംഭിച്ചിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നില്ലേ ആരുണ്ട് ഇന്നത്തെ അധികാരം ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഒന്നും അധികാരമില്ല ഒരു മന്ത്രിക്കും ഒന്നും അധികാരമില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അന്നിറപ്പും കണക്ക് ചോദിക്കും കലാപകാരികളോട് കണക്ക് ചോദിക്കും ശ്വാസികളെ നമുക്കുള്ള സന്തോഷം അതാണ് അതാണ് വാഹ് പറയുന്നത്
പ്രകാശം പഴസറപ്പിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവസാനം വധശിച്ച വിതയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും അവർക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമേ അവർ മരണത്തിന്റെ രുചി അറിയുന്നുള്ളൂ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കല്ലുകൾ ചൂന്നെടുത്തത് ദാഹിച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ച സമയത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ വളരെ പ്രതീതയോടെ പെരുമാറിയപ്പോൾ ഓർക്കുക ചെറപ്പിന്റെ അതാപിന്റെ ഭവനമായ നിലയത്തെ കുറിച്ച് ോ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരും കല്ലുകളുമാണ് ആ കല്ലുകളും മനുഷ്യരുമായിരിക്കും നരകത്തിൽ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു വേള നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കഥാഭാഗ്യവാന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരങ്ങ് എറിയപ്പെടുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് കരിഞ്ഞു വരിഞ്ഞ് വെണ്ണീറായി ഒരു ഭാഗത്ത് തൊലിയങ്ങൾ കരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞു പോരുമ്പോ ആകെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പുറത്ത് തൊലിയുണ്ടല്ലോ തീയെന്ന് കത്തിപ്പറന്നു പോകുമ്പോ ആദ്യം കരിച്ചു വന്ന തൊലിയുണ്ടല്ലോ തൊലിക്ക് പകരം പറച്ചറപ്പ് പുതിയ തൊലി തുടരും നിങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുകയാണ് നൂറു തീരം നാൽപ്പതിലധികം വെട്ടികളെ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയവരില്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹംസയെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരില്ലേ അവർ രക്തസാക്ഷികളാണ് സഹോദരങ്ങളെ സംശയമില്ല അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം കഥ ആകാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ സഹായിച്ചവരാ അവര് കല്ലു കുടിച്ചിട്ടില്ല അവര് വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല അവർ ചീട്ടി കളിച്ചിട്ടില്ല പറച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവർ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെയും അവര് വ്യതിരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നാട്ടിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഏതോ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ പകയാണെന്ന് ഇത്ര കിടക്കാണോ പടിഞ്ഞാറ് അതൊരു പക്ഷേ ഇതോട്ടിയിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വരാം മങ്കടയിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വരാം മണ്ണാർക്കാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവർക്കെല്ലോടെ തള്ളിക്കളയും ആരോപണം കാരണം ിൽ നടന്ന കത്തായിരുന്നു അതും ജനങ്ങൾക്കറിയാം കുഴി പോമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയുകയാ ആരും അനാവശ്യമായി വായിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല അങ്ങനെ അവരെന്ന അപ്പുറം കിടന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ ബോംബ് പൊട്ടിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ ബോംബ് പൊട്ടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലും അവരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ലെന്ന നിലയ്ക്ക് അക്രമി സംഘം ഒരു ഭാഗത്ത് തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാ പൊടിപടലങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ സംഘർഷമുണ്ടായി ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട നൂറു തീരോ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞു സംശയോ ഒരാളെയും വെട്ടാനോ കൊല്ലാനോ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഈ കൊലപാതകത്തിലെ പത്താം പ്രതിയുടെ ഉപ്പ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹം ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വെട്ടുകൊണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണെന്ന് കൊല്ലാങ്കുടിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല അങ്ങനെ പൊടിപടലങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പോകും ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞു യും നൂറു ജീവിയും ഒക്കെ അദ്ദേഹമായിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആളുകളെ പറഞ്ഞുവിട്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിദഗ്ധ ചികിത്സ കൊടുക്കണം അവരാണ് അതിനാവശ്യമായ പണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നത് അതിനുശേഷം കൊല്ലം എത്രയായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ആ പാപ്പാന്റെ മക്കള് ഈ കുഞ്ഞും സംഖ്യയായിട്ടോ നൂറു ജീവിയായിട്ടോ ഒരു വാക്ക് തർക്കം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഒരുമിച്ച് പന്ത് കളിക്കുന്ന സാഹചര്യം പോലും നൂറു ദീൻ എന്ന സഹോദരൻ മോദനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ ബാക്കിയൊന്നുമല്ല അതിന്റെ തുടർച്ചയല്ല അതുമായി ഈ കൊലപാതകത്തിന് യാതൊരു വിധ ബന്ധവുമില്ല ആ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികളുമല്ല ഇവര് ഇത് വെള്ളം പോലറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വേദനയുണ്ട് അക്രമികൾക്കും വാഗുവിന്റെ പരലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന അതാവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്താ നമ്മൾ ആർക്കോ വേണ്ടി ആയുധമെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യമാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന യുവാക്കളെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കാരന്റെ വാക്കം കേട്ട് നിങ്ങള് ആയുധമെടുത്ത പാവങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോകല്ല ഒരു മന്ത്രിക്കും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലോകമുണ്ട് ഒരു മന്ത്രിക്കും സഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തിൽ നീ ചെയ്ത ജീവിത കർമ്മങ്ങൾക്ക് നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നടത്തകളെ കുറിച്ച് നീ ആലോചിക്കണം സഹോദര ചെറുപടി താഴവെക്കണം നീ ചീമുട്ട താഴവെക്കണം നീ കരിയോയിൽ താഴവെക്കണം സമാധാനപരമായിട്ട് നീ ജീവിച്ചോ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായിട്ട് നീ നിസ്കരിച്ചു ജീവിച്ചോ
കല്ലുപിടിക്കാതെ ജീവിച്ചോ അക്രമികളൊക്കെ മദ്യപാനത്തിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ നാട്ടിലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം സ്വബുദ്ധിയിൽ ഒരാൾക്കും ഒരാളെ കാണാനാവില്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചലനത്തിലേക്ക് കരാറെ കുത്തിയിറക്കുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാനാണത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നുമോള മുഖം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളൊരാള് കൊല്ലുമ്പോ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ മക്കളെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ അവരുടെ പരിവാര കൂട്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ആ പിതാക്കളെ വിട്ടായുമായി വരുമ്പോ കാസിരിക്കേണ്ട പൊന്ന മക്കള് പിതാവില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിനെ കുറിച്ച് അവരാലോചിച്ചു നോക്കിയോ അനാഥമക്കളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വീട ശാപസ്ഫുള്ളികളുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണുനീര പുള്ളികളുണ്ടല്ലോ കണ്ണുനീര തുള്ളികൾ പോലെ നമ്മുടെ പരലോകം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ അതുകൊണ്ട് ആ കാന്തപുരം ഉണ്ടാവ് പറയുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഓർച്ചിലെങ്കിൽ മഹാനായ പീഡനം മേറ്റ് വാങ്ങിയില്ലേ സുമാനങ്ങളെ പീഡനം മേറ്റ് വാങ്ങിയില്ലേ എന്തിനേറെ പറയണം ശ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> അതല്ലാതെ ഈ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീക്കത്തെ ആയത്തോടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസന്മാരെ അടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ആകർഷണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അമ്മാന്റെ അസാധിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കരക സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് വിശാലമായ ആയത്തുകൾ വിശുദ്ധ കുർബാനിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആാൻ പ്രവാസികൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പല ലോക വിശ്വാസികൾ അവർ അക്രമത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നവർ അക്രമത്തിന്റെ ശൈലിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും യാദർശ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയണം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നൂറു തിന്മയുടെയും പുണ്യഹംസയുടെയും പേരിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് തവണ എന്ന ദിക്കുറി ചൊല്ലി രാവാണ് നമ്മുടെ എത്രയോ പ്രവർത്തകന്മാര് രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻഷാള്ളോട് കൂടെ വേണം സുന്നി പ്രവർത്തകരൊക്കെയും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പോകാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂറു പിന്നെയും കുഞ്ഞം സംഘം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമാണ് സദസ്സിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അവരെ മറക്കാനാവില്ല നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 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 മറ്റ് ധാരാളം പ്രവർത്തകന്മാർ പല വിഷമങ്ങളിൽ പെട്ടവരുണ്ട് കേസിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നാടിന് ഗുണമുള്ള സമുദായത്തിന് ഗുണമുള്ള രാജ്യത്തിന് ഗുണമുള്ളവരിലേക്ക് നാടിന്റെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിന് ഗുണമുള്ളവരിലേക്ക് അള്ളാഹു നാടിന്റെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ റോഡിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ആ വിക്രിന്റെ സദസ്സിൽ കൂടി ചെയ്ത് പിരിയണം അതേപോലെ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്ഥാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാക്കുമാർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ദീർഘായുസ് അവർക്ക് അവർക്ക് വറക്കത്തുള്ള ആയുസിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ നമുക്കും ൂരിൽ <laughs> ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവല്ലൂരിൽ വടശ്ശേരി അസിമൂരിൽ അബൂബക്കർ സഖാഫി അരീപോലീസ് കെ ഷക്കീർ അരീപ്പുഴ നേതാക്കളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും എല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും ആ ഒരു യൂട്യൂബ് സമ്മേളനമാണ് അതിന് ചെലവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ പഴയ യൂട്യൂബ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തോരി സദസ്സുണ്ടാവും എല്ലാവരും ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് 
ഈ പ്രവർത്തകനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവരും ആ പടത്തെ കൈയൊന്ന് ഇടതുഭാഗത്ത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ എടുത്ത് ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും സഹായിക്കുക അർഹമുറാഹിബുമായ